Aí, boa noite, meus amigos, né? Boa noite, patriotas. É, gente, olha, é uma brincadeira muito grande o que estão fazendo com o povo brasileiro. Subestimando o povo brasileiro, né? Observar bem o que estão querendo fazer. A censura com nossos grandes jornalistas. Eu sou jornalista e estou preocupado com a censura que já está antes de ter o poder. Mas hoje eu fiquei feliz porque o nosso presidente, o presidente da República, o comandante geral das Forças Armadas Brasileiras, o nosso capitão, presidente Jair Messias Bolsonaro, convocou as Forças Armadas agora hoje, hoje é dia 26, né? Dia 26 de outubro de 2022. Estamos a quatro dias da eleição que vai decidir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o nosso futuro tão perto. E nós não, de, não podemos esquecer isso. Eu posso ser censurado aqui no Kauai, um pouco estou me lixando para isso. Eu não quero que os meus filhos sejam censurados daqui na, um pouco mais na frente, seja obrigado a abandonar o nosso país e fazer o que os venezuelanos estão fazendo, fugindo da fome, da miséria, da boca da, da metralhadora, do fuzil, do, do ditador venezuelano que é amigo, do ladrão de nove dedos, do ex-condenado, né, condenado aí pela, pela facção criminosa que tomou de conta do STF do nosso Brasil, da Suprema Corte do nosso Brasil, o Poder Judiciário que foi tomado aí pelo comando é, dos bandidos, né, que soltaram um bandido para esse bandido querer ser presidente do nosso Brasil, voltar à cena do crime. Mas isso não vai acontecer. Tem que ser tomada uma providência das Forças Armadas, porque o, o, o Supremo Tribunal Federal está fazendo, está rasgando a nossa Constituição Federal, tirando o nosso direito de liberdade de nos expressarmos. Né? Todo mundo com medo de falar, todo mundo com a boca calada. Grandes jornalistas, grandes empresas. Nós tivemos aí o jornalista da Jovem Pan censurado. Saiu, teve que sair fora, ser afastado, porque não pode se expressar. Em que país vivemos? Se ainda nem tomaram de conta do poder, já estão fazendo isso. Tudo que se fala é colocado contra nós. Não podemos se calar. Eu sou aqui de Roraima, Boa Vista Roraima. Sou jornalista aqui em Boa Vista Roraima. E eu jamais eu pensei em passar por isso. Nunca eu pensei de ver isso. O tanto que pregaram que o Bolsonaro seria o ditador. Ele queria censurar a mídia. Cala a boca dos jornalistas. Não. Ao contrário. Quem prega a, 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 quem prega a ditadura. Quem prega ser contra a ditadura. Quem prega ser contra a, 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 que é a favor da liberdade. É quem está censurando. Quem se antecipou na censura. Mas ainda bem que eles colocaram os, o cavalo, aliás, a carroça na frente dos burros. Ainda bem que agora tem tempo hábil para que dê tempo nós espenharmos antes que a censura tome de conta geral. E o presidente Jair Messias Bolsonaro hoje convocou as Forças Armadas no momento certo, no momento crucial. E não é para deixar acontecer essa eleição. Não é para deixar acontecer o dia 30. É para cancelar essa eleição. Porque está desigual demais. Cadê a democracia? Um partido, só um partido é beneficiado. Só um lado é beneficiado. Só tem um lado, só é ouvido um lado. Né? Cuidado, gente. Cuidado com isso, tá? Para nós não tornarmos uma Venezuela exemplo aqui bem pertinho da gente. Um abraço, meu Brasil. 22, dia 30. Não deixe de votar. 22 pela nossa família, pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Um abraço a todos. Um abraço, meu Brasil, que é verde e amarelo. O nosso...